村上天皇的亲政为日本带来了一段时间的和平稳定，史称天地之治。但是呢，日本各阶级之间的权力转移趋势已成，这段时间也只能是勉强的维持旧体制，并不能使之更加的安稳。在天地之治期间，民间对以前元大宝为代表的日本朝廷货币已经彻底失去了信心，来自中国的铜币成为了日本的主要流通货币。另一方面呢，藤原北家的藤原实赖也扩张着影响力。主张恢复社官政治，而被醍醐天皇层级降下的原高明，则是整合了支持天皇亲政的朝廷势力，与藤原氏开展政治斗争。村上天皇驾崩之后，平安京四处都流传着原高明行为不端的流言，最终呢，还是藤原实赖成功的将原高明贬至太宰府，史称安和之变。安和之变是藤原北家最后一次重要的他世排斥事件，从此藤原北家独占了日本朝廷，几乎成为了固定产生摄政和官白的家族。那么藤原氏的夺权过程和武家的崛起其实是相辅相成的过程，中间的纽带便是对农民的征税。在上期中提到的，平安时代的税务制度不稳定，造成了武士的诞生，纳税人不再稳定，使得朝廷的税收制度也不再能满足需求了。于是呢，平安朝廷采用了一种摊派包税人的方式，加强国师的权利以确保税收，几乎允许国师们采用任何方式来获取税收，只需要按时按量上交朝廷。这也就意味着，国师可以将多出来的税金据为己有，甚至可以发布征集徭役的命令，来使农民以劳动交税。之后呢，国师又进一步分包收税的业务，派遣被称为徭任的代理人前往收税。徭任们派出的直接与农民交涉的收税人，则被称为受理。对土地上的人来说，可以说是没有任何权利，只有纳税的义务。如此一来，朝廷的国师和通过富民体制获得土地的开发领主和大名田主们就完全成了对立关系，尤其是自己创业开垦新地的开发领主们，更不可能接受创业成果平白无故的被朝廷摘走，而且甚至可能都不是交给朝廷，而是被国师私人霸占的。于是，开发领主们向藤原氏等上层贵族和一些大型士社提出了建议，那就是我们一次把规矩立下来。决定一个朝廷征税的比例，但是朝廷以后也不能再在已经承认了的私人土地的所有权上做文章。这是一次聪明的妥协。担心被地方官府没收产业的创业家们得到了中央朝廷对其产业的保护，本来被国师夺走的部分税收成了贵族们的利益。这种行为呢，被称为寄进。这些脱离了国师收税系统的土地，则被称为寄进地系庄园。从此而来的资产，成为了藤原氏在朝廷中纵横捭阖的强大支撑。公元九百九十五年起，藤原道长成为了藤原氏的大家长。在道长的时代，藤原氏的政治资产达到了顶峰。藤原道长有四位女儿都嫁给了天皇，此外还有三位天皇是他的外孙，几乎和天皇家族融为了一体。据说呢，在藤原道长的三女嫁给天皇时，他曾即兴作诗称：“天下已入我手。”不过他的日记中并没有这件事，应该是后人杜撰的。藤原道长晚年建立了法成寺，并在此出家，将权力交给了他的儿子藤原赖通。公元一零一九年，藤原赖通被任命为官白，随后统治了朝廷长达五十年之久。也是在藤原赖通的时代，藤原氏建造了象征其家族繁荣的平等院凤凰堂。与其他的藤原氏大佬不同的是，藤原赖通的女儿太少了，不得已将唯一的亲女儿和一位养女都嫁给了天皇。更糟糕的是，他们都没能为天皇产下男子，因此呢，藤原赖通在外戚专权这条路上比他的前辈们艰难了很多。眼看天皇继承人可能不再是藤原氏的子孙，其他的朝臣们都在等着看好戏的同时，地方上的权力秩序也进一步失去了控制。国师们不能对依附于贵族的土地征税，也未必能战胜一些庞大的地方武士家族。那么只能加重剥削能欺负的人们，受领们在地方上变得无恶不作，这又导致了更多农民投靠武士集团，武士集团之间争夺土地的战争也经常发生。那农民尚且还有投靠武士的退路，而在重税之下又没有政府外势力保护的城市居民们，则只能在贫困、死亡和瘟疫中度过。民间一片末日景象之下，佛教的末法思想在日本迅速兴起。人们都相信，现在就是释迦牟尼佛逝世之后，旧法湮灭，新法未至的暗黑时代。藤原赖通也被民间认为是末法时代的代表人物啊，可以说是初代佛迪。在庶民们的这种绝望氛围之下，空野禅师传播的净土教迅速兴起。净土教的教义呢，讲述了在末法时期寻求来世和极乐净土的思想，以拯救世人的阿弥陀佛为主要的信仰对象。信仰阿弥陀佛的形式也很简单，只需要念诵南无阿弥陀佛来进行祈祷即可。
。这种心灵的慰藉和几乎为零的入门门槛，使之在乱世中迅速爆发。净土教的信仰迅速的压过了密教和南都六宗，不久也成为了贵族们的主要信仰。据说呢，藤原赖通也是为了洗刷自己末法时代统治者的污名。这才建立了平等院凤凰堂，来为民众祈祷平安。一零一九年，女真族突袭朝鲜半岛的高丽之后，以此为誓，组成五十艘船的舰队袭击日本的伊祈岛和对马岛。当地官员藤原李宗等人战败上升，女真人登岛掠夺之后撤离，继续掠夺驻前国，也就是今天的福冈周边，约一千五百人被杀。而后太宰府主事藤原农家整合了当地武士集团发动反击，成功击退了女真人。此事史称刀一入寇。和元明时代不同，当时日本是航海能力更弱的一方，因此会受到来自大陆的袭击，被称为刀一。不过规模一般都很小。这次大规模的刀一入寇事件，震惊了长期独自享受和平的日本朝廷和贵族，也进一步提高了新兴武士阶级的话语权。十年之后的一零二八年，也是平家门之乱大约一百年后，关东地区再次爆发了由平氏主导的大规模反叛。平中常因为与国师的矛盾而举起了反旗。而与百年前不同的是呢，现在的武士阶级已经强大了许多。平中常击溃了朝廷派来的三支评判部队，势不可挡。朝廷也挤出了最后的兵力，交给源赖信，由他征讨平氏。源赖信有过作为寿领和藤原道长不聊的工作经验，是一位文武双修的朝廷武士，且有一定的声望。最终，源赖信成功击退了这次叛乱，也有说是平中常主动撤销了叛乱。总之，此事使得源氏的威名在关东打开，成为了源氏势力进入关东的契机。之后呢，被誉为英雄的源赖信在关东扩张，他的目标是虾夷人的土地。桓武天皇征虾夷之后，两族基本以北纬四十度为界，在虾夷人的部分，逐渐形成了清源氏统治出羽国、安倍氏统治陆奥国的形式。两家定期向日本朝廷进贡，后来安倍氏实力扩大，成为了独立国。再到差不多平中常之乱的时期，安倍赖氏领导下的安倍氏不再向日本朝廷进贡。一零五一年，朝廷决定派军镇压安倍赖氏，结果大败而归。朝廷便启用了源赖信的儿子源赖义为陆奥军队长。安倍赖氏呢，他是畏惧源赖信的威名，不战而降，但是是向源赖义效忠，而不是向日本朝廷效忠。就这样，事情看似告一段落。然而之后，源赖义的部队被安倍赖氏的儿子袭击。源赖义召见安倍氏，要求解释，结果遭到了拒绝。之后呢，源赖义的朝廷军和安倍氏的战斗再次开始。现在呢，对于是否是安倍氏袭击的朝廷军，还是有争议的，也有可能是当时陆奥国其他的豪族试图扳倒安倍氏的操作。总之之后，源赖义和安倍氏之间是进入了拉锯战。尽管安倍赖氏本人是于一零五七年前往金清的途中战死了，但是安倍氏仍然在奋力战斗。并且利用北方冬天的严寒，取得了两次对朝廷军的胜利。虽说是朝廷军呢，但是其实朝廷已经几乎不给这支军队提供军需和增援了。源氏两代英雄却遭到了朝廷如此对待，关东居民们响应源赖义前往支援，这支军队也就基本变成了源氏的军队。但是凭借一支孤军和拥有稳定领地的安倍氏之间战斗还是很困难。于是源赖义将目光投向了出羽国，与清源氏取得了联系。最终，清源武则率领清源氏军队支持源赖义，局势这才得以扭转。到了一零六二年，安倍氏新任家督战时，经过十二年激战，源赖义镇压了安倍氏。这场战争被称为前九年之战，视角回到中央。由于藤原赖通就一个女儿，她嫁给天皇之后还没有生下男子，日本时隔一百七十年，终于再次迎来了一位并非藤原氏女儿生下的天皇。后三条天皇，藤原氏的外戚权力大大削弱，后三条天皇也果断地对藤原氏的既得利益下手，准备整顿寂静地系庄园。一零六九年，后三条天皇发布了研究庄园整理令，成立了记录庄园劝弃所，作为独立的垂直机构，对庄园进行审查和管理。道察二十五年，对一零四五年之后建立的庄园全面清理，没收其中的非法庄园，重新作为公领交由国师负责征税。后三条天皇去世之后，由其子白河天皇继位，并且呢，后三条天皇还隔代指定了白河天皇的弟弟作为白河天皇下一代的储君。藤原氏两代衰弱，又无法拥立亲近藤原氏的新君，朔关政治时代正式结束。不过，白河天皇呢，并没有遵循后三条天皇的遗训，而是在一零八六年传位给了年仅八岁的儿子哭川天皇。自己成为上皇，从幕后操纵政局。后三条天皇已死，再加上哭川天皇也不会让藤原氏有机可乘，白河天皇的这次操作倒是没有受到任何异议。从此之后的天皇大多都会早早传位，然后作为太上皇遥控政局，称为院政体制。
，这使得日本中央朝廷得到了数十年的安稳，而比篡权贵族威胁更大的武士集团们也在继续发展。那么篇幅所限，接下来的故事就留到以后吧，我们下期再见。